ですね南魚沼市にあります鈴木農場さんにお邪魔していますなんと実は今日火曜日定休日なんですけれども特別にモロサーチのために開けていただいておりますということで今日の中継お付き合いいただく方ここでご紹介させていただきます鈴木農場の名雲優さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします定休日にすみませんありがとうございますさあもう早速店内にお邪魔しているわけなんですけど入ってすぐ目に飛び込んでくるこの大きな窓でその向こうにあれ野菜ですよねそうですねあの僕らいろいろ育ててるんですけども店内で水耕栽培もちょっとやってるんですへえこれレタスうん、食べられるんですかこのお店でそうですねあの僕らあの販売はしてるんですけども、うん、お店でレストランもやってまして、うん、その中で、まあ、お料理につけて出したりもしますし、うん、サラダバーコーナーというものがあるのでそういったものでもあの食べていただけますなるほど、うん、なんかねこう緑がたっぷりあって目にも優しい環境の店内ですよね<笑>そうですねすごく目にも優しいです<笑>はいでその手前の棚に上の段にずらりと並んでるのがこの鈴木農場さんオリジナルの商品の数々とということなんですけれども中でもこのとある調味料が一押しだということでそうですね、はい、僕らの中で一押しがこちらの和がらしマスタードというものになりますはい和がらしマスタードこれどういうものなんですか僕らのマスタードですねあの名前の通り和がらしを使ったマスタードで、うん、普通のマスタードよりちょっと辛くなってますへえで味もいろいろあるんですよねはいえー、っとですねこちらが一番プレーンなものなんですけども、うん、こちらを筆頭に燻製したものとあの蜂蜜が入ったもののその他にもいろいろあるんですがあとはマヨネーズなんかもあったりしますねこのベースをこのプレーンのマスタードをベースにしていろいろと展開されているということなんですね、はい、でもちろん鈴木農場さんでこの和がらしも育ててるんですよねそうですねあの僕らの方でもう全部栽培から加工まで全てやってますお写真のデータをねいただいたんですけれどもこれがすごく鮮やかな黄色の花が咲いていてこれまるで菜の花畑みたいなお写真なんですよね<笑>これ花の季節はいつ頃になるんですか大体いい春の4月頃になってます、ね、そうなんですね、えー、こうね本当風に揺れる様子が美しいこの菜の花のような黄色い花が咲くということなんですけれども種はじゃあいつ頃取れるんですか。種はですね、えっ、ー、と六月になりますね。あ、六月になると種が取れるんですね。はい、今この時期秋っていうのはどういう時期になるんですか。今ですね、だいたいえっ、ー、と種をまいて一ヶ月ぐらい経った状態なので、まあ芽が出て、まあ要はからしな葉っぱの状態だけになってます。なるほど。じゃあ次の夏のその種の収穫に向けてこれから育っていくということなんですね。はい、で,すでこの収穫したこの種をまあ加工してマスタードにされてるということですけど、はいはい、結構作業も大変だと伺いました。そうですねあの栽培自体はそこまで難しいものではないんですけれども、うん、今も栽培してる箇所あの作ってるところが誰もないので作り方もわからないに加えて、うん、あの選別がすごい大変なんです、ね、選別、はい、へえ結構な数そうですねですか大体うちだと五六回ぐらい、まあ、手作業も含めて五六回ぐらいやってやっと綺麗なマスタードにしてます丁寧に丁寧に作業をされて出来上がる和からしマスタードということなんですよねで先ほど瓶詰めの商品ご覧いただいたんですけれども奥に進んだらまた変わったものがあったんですこれビールサーバーじゃないんですよねそうですねよくビールサーバーとちょっと間違えられるんですけれども、はい、こちらは生マスタードサーバーといいまして、はいまあ、先ほどの瓶詰めが、えっと、加熱必ず流通の際にですね加熱した商品になるんですけれども、うん、こちらに関しては加熱をしてない生のマスタードになってます、はい、だからここからはマスタードが出てくるという、えー、すごい量り売りされるんですってでねあの規定量り売りで買いたいっていう場合この、ね、ボトルも売ってるんですけれどもこれも素敵でしょこれなんと南雲さんデザインも手掛けてるということで、えー、ちょっと雪国っぽくて素敵なデザインですよね。<笑>はいそうなんですこのボトルを買って購入することも可能だということなんですちょっとだけ食べてみたいなって思うんですが、はい、いいですかはい、まあ、ありがとうございます,いますちょっとこのクラッカーと一緒にじゃあまずその加熱してあるさっき瓶の方で見せていただいたあっわからしマスタードをほあ上手に取れないあありがとうございます、はい、いただきますうん、うん本当だちょっと辛み強いけどで,、ね、でも粒感も美味しいし香りがいいうん、うんうん、では続いて生の方です、ね、生の方これ
ちょっととろみがありますね、うんうん、そうですねこっちはあのまあ粒タイプじゃなくペーストタイプになってますので、うん、ちょっとね粒が少し残ってる香りがまたちょっと違う、うん、少し粒の方よりは少し辛みが抑えめかなって私の印象ではあるんですけど、うん、そうですねちょっとソースタイプになっているので、うん、口当たりなんかも全然変わってきます、うんうん、美味しいですねありがとうございます、はい、こんな美味しいマスタードを実は手作りの体験もできるということで、えー、すいませんありがとうございます、はいもう事前にご用意いただいてるんですがこちらなんですよこれすり鉢をすり鉢の中に入ってるのは今どういう状況なんですかこれはこちらがですねまあ僕らが選別して綺麗になったマスタードを酢漬けにしてある状態になってますね、うん、これをじゃあゴリゴリと吸っていけばいいわけですねはいぜひあの吸ってみてくださいはいゴリゴリゴリゴリ、えー、すごいでですねあの吸ってくるとですねこの黄色い色が出てくると思います本当だはいこの黄色い色が出てきたら吸えているというタイミングになってくるんですけどそうなんですね、はい、なんかごま吸ってるのと感覚としては同じ感じですあ、そうですか、うん、近い感じですね,ねこの黄色いのが出てくることによって酵素反応が起きてくるので、うん、初めてここで辛みが出てきます、うん、あ、そうなんですか、はい、え、じゃあさっきの粒の状態だと辛くないんですかそうです辛くないどころかちょっと苦みがあって全然美味しくないんですよえ、そうなんですか,ですか、はい、全然美味しくないですマスタードってそういうものなんですね、うんはいこれだいぶ黄色も見えてきましたけどどれくらいまですればいいってありますあのこちら粒マスタードを作るものなので、うん、あのこの水あのお好みで全然大丈夫ですしあのプチプチが好きな方はあの粗ずりで全然大丈夫ですいいですか、はい、ちょっとじゃあ私粗削りな感じでいこうかしら、はい、これくらいでも大丈夫ですかねすこれで味はどういうふうにつけていくんでしょう味がですねあのこちらにいくつか調味料がございまして、うんまあ、いろんなものを自分でブレンドして作っていただけるような形になってますいろいろあるカレーなんていうのもあるんですねマスタードカレー,、はいね、カレーすごい美味しいんですけどカレー入れるとですねあの入れすぎるとほとんど本当にカレーになっちゃう<笑><笑>そこだけ注意していただきたいです,<笑>いいですなるほどどうしようかなそれ聞くとちょっと私甘じょっぱ系の味が好きなんで、はい、お醤油と蜂蜜入れてみてもいいですかもちろんです合いますこの二つもちろんです大丈夫ですかみたらし団子風いいですねみたらし団子好きですよえこれ分量ってどれくらい入れたらいいものなんですかこれもお好みであお好み<笑>はいなるほどちょっとじゃあ皆さん作ってる時は割と結構いっぱい入れましたね味見とかするのかなはいそうですね本来は味見をしていただいてあの完成させていただくような状況になりますそうなんですねあじゃあちょっと私これあの時間がもう限られてるので中継、はい、本番が終わった後に真剣にロールしようと思います<笑>で出来上がったら、ね、はいこんな感じですねはい瓶に入れていただいてお持ち帰りできるということですねありがとうございます、はい、さあこの後はこちらでいただける美味しいお料理とマスタードの組み合わせたっぷりご紹介していきますお楽しみにはい、はいはい、雨が強弱を繰り返しながら降り続いている。今日は南魚沼市にやってきています。鈴木農場さんからモロサーチです。引き続き南雲さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、せっかくなので、雨模様ではありますが、テラスの方に出てきたんですけれども、ここから美味しいメニューご紹介しますよ。で、わからしマスタードを味わわせていただくんですけど、スタジオの皆さん、マスタードって何につけて食べること多いですか。ホットドッグとかですかね,、まあ、すねやっぱりそんな感じでしょうかね、うんあはい、そうですよね洋食に合わせること多いと思うんです、はい、でもこちらで提案するのはこのメニュー、はい、ありがとうございます,、はい、ですそうその名も海鮮マスタード丼でございます、えー、海鮮丼にわさびじゃなくてマスタードを乗せたいろいろねお刺身乗ってるんですがねこれ全部漬けになっているということでちょっといただいてみてもいいですか、はいこれはタイかなそうですねそちらタイ、ね、ちょっとじゃあタイのお刺身の漬けにマスタードを乗せてよっとわさびじゃないんだね乗るかなそうですよマスタードだからどうえいただきます<笑>どうどういうどういう味ですかおうん。感動してる顔だあ拍手が美味しい合いますよね中あのこの粒感と華やかな辛さと香りが、うん漬けになったお刺身の甘さをよりこう引き立ててくれるんですよ。ありますね、和でもね。合うんですよ、本当に。これ新たな発見、ぜひ皆さんにも味わっていただきたい美味しさです。で、もしかしたらもうお気づきかもしれませんが、私たちの後ろには。そう、ピザ窯が見えてるんです。ということで、南雲さん、お願いしてもいいですか。はい
ここからねピザも出していただこうということで私お願いしてるんですけれどもちょっとね作業が入るということなんですよねロケーションがいいですよねでもこうそんなに時間かからずに焼き上がるんですよね南雲さんそうですねはい今日私が注文したピッツァは何でしたっけメニュー名がマルゲリータになりますねはいピッツァマルゲリータを釜焼きとして出していただくということで、ダグモさんちょっと生地から作業していただいてるんで、じゃあ焼き上がるまでの間にちょっと別メニューもご紹介しましょうか。はい、さあびっくり仰天メニューが登場しました。<笑>その名もモンスターシリーズです。モンスターシリーズ。<笑>まず最初にね、このモンスターバーガーというメニューができたそうで、これがお店ですごく人気になったんですって。かなりの大きさあるんですけれども,もうとにかくとにかく人気だったということでじゃあ次はこれだということでモンスタードッグがちょうど1週間ぐらい前からメニューとして登場したということなんですよ、このね新メニューのモンスタードッグプレートを私、いただいてみようと思うんですが食べやすいよ食べやすいように真ん中で切り込みをね実は入れていただいてましてこのね大きいパンを地元のパン屋さんに特注でねあの作っていただいているパンなんですってでソーセージだけじゃなくて上にこれベーコンのったりお野菜もたっぷりでかかっているソースにマスタードが使われてるんですがこれねマヨネーズと合わさってるそうなんですよいきますよ、はい、いただきますこれさすがのモンスターさんと一口で顔の半分以上隠れてるしちょっと口に入ってますよね<笑>そうなりますよね、うん、これ三人ぐらいでねガブっていくのがやっぱ醍醐味なんじゃないですかね。<笑>あのそうそう西辻さん、はい、ホットドッグとかと合わせるってさっきマスタードおっしゃったじゃないですか、えーはい、やっぱりね相性抜群よ,、えーそうですよね、しかもマヨネーズと今回ソース合わさってるということでまろやかさが加わって辛いだけじゃないそのまろやかさもまたこのいろんな食材をうまくまとめてくれてる感じがします、えー、で実はここでねお食事メインのお食事いただくとこういうねお野菜もつくんですけどこれねサラダバーになってまして、えー、最初の一盛りは自分で好きな量を持っていいんですってだからもっともりもりにすることも OK ということなんですけどこれがね先ほど最初の中継でお見せした。水耕栽培のレタスなんですよね。で、就労支援 B 型の施設にもなっているということで、障害をお持ちの方も一緒に働いて、この水耕栽培のお野菜育てているということなんです。おかわりしたい場合は100円かかるということなのでご了承ください。はい、さあ、後ろのピザ窯まで<笑>ナグモさんが焼いてくださってますが、マルゲリータどんな感じですか？あと一分ぐらいで焼き上がります。あと一分ぐらいで焼き上がる。はい。ということなんですよね。で、ちょっとね、ナグモさんの手前にそれ緑の葉っぱがあるんですけど、はい、これなんですか？こちらがですね、あのまあ水耕栽培を同じく育てているバジルでして、はい、で、マルゲリータに最後生バジルを自分でちぎって乗せていただけます。マルゲリータに必須のバジルは最後お客さんがトッピングするというルールなんですね。ね、仕上げに自分でそのちぎって乗せるトッピングをするっていうそういうアトラクション的な楽しみもあるということで、これは嬉しいじゃないですか。さあ、ナグモさんが今ピッツァの様子を見てくださっておりますよ。マルゲリータはトマトのソースにシンプルにチーズが乗ってっていう感じですよね。そうですね。さあ今様子をご覧いただいてますが,がいかがでしょうかもうちょっとかかるかなあと10秒ぐらいであと10秒あと10秒くらいあの数えます細かな調整を今ナグモさんがしてくださっていますこう美味しくね食べるための準備をしてくださっているということなんですけれどもねえマスタードとこれもまた合わせるということで出てきた焼き上がりましたね湯気が見えるいい感じにチーズも溶けてるじゃないですか素晴らしいですねあ、耳のこの縁の部分の程よい焦げ色も魅力的ですねじゃあ先に切っていきますねはいお願いしますいやでも,もう本当に出来たてだからね,ね熱々出来たてそうなんです焼きたて熱々ということでこれ仕上げにねマルゲリータのバジルを乗せてということになりますねうもうせっかくだからちょっとここで作業進めちゃおう<笑>さこのように<笑>早い<笑>食べたくて早すぎるもう早く食べたくて早く食べたくて早く食べたくて早く食べたくて早く食べたく時間もないという時間もない中継だから。ここで一つの一口だけ一口だけ後で後ほど。後で後で
いただきたいなと思います、ね、もちろんこれにもマスタードばっちり合います、はい、ご注意いただきたいのは火曜日が定休日という点ですねあ,あとその他細かく営業日時変わってきますので細かいことはインスタグラムなどで確認するようにしてくださいなぐもさんどうもありがとうございました,ましたじゃあ,あのピザもいただいてからもろはし帰りますね、はいはい、今日のもろサーチでしたはいいや本当に美味しそうなものたくさんありましたねピザの美味しさしっかり伝わりましたはい、はい、もろはしさんの中継でした